வேவிகேஷனில் ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் அதோட ஸ்டெப் ஒன் பார்த்துருக்கோம் ஒய் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் இன் டெல் மைனஸ் எக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துல ப்ராப்ளம் அதோட ஸ்டெப் டூ கண்டினியூஷன் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நமக்கு இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும் கே எக்ஸ் இன் டெல் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் மற்ற மூணு கண்டிஷனும் ஜீரோவாக இருக்கும் இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டெப் ஒனில் பார்த்தது இப்போ ஸ்டெப் டூ அண்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப் டூவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜீரோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் எது எதுலாம் ஜீரோ கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஜீரோ கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் ஜீரோ கண்டிஷன் ஃபோர்த் கண்டிஷன் ஜீரோ கண்டிஷன் இந்த மூணு ஜீரோ கண்டிஷனையும் ஸ்டெப் டூவில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் இதை கொண்டு வந்து எங்கே சப்ஸ்யூட் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்யூட் பண்ணணும் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் இது இருக்குது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவும் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோவும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஜீரோ போடுறேன் இல்லை எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ போட்டால் கா ஜீரோ ஒன்று அப்போ ஏ மட்டும் கிடைக்கும் சைன் ஜீரோ ஜீரோ அதை விட்டுறலாம் இன்ட்டு சி காஸ் லேம்டா எயிட்டி ப்ளஸ் டி சைன் லேம்டா எயிட்டி இப்போ இதை இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் ஜீரோவாக இருக்குது ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஜீரோனால் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று ஜீரோ இப்போ நான் இது ஜீரோன்னு அசியூம் பண்ணேன்னு வச்சுடுங்க இதை கொண்டு வந்து ஈக்கேஷன் ஒனில் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன மீனிங் வரும் அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் டி அப்படின்னு நமக்கு வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா பாயிண்ட்லேயும் எல்லா டைமும் ஸ்ட்ரிங் மூவ் ஆகலை அப்படின்னா அர்த்தம் ஸ்ட்ரிங் டெட்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு மீனிங் வரும் பட் ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நல்லா டைட்டாக இருக்க ஸ்ட்ரிங்கை எல்லாம் ஒரு டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது வைப்ரேட் ஆகும் அப்போ அது இந்த பாசிபிலிட்டி ரூல் அவுட் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரிங் டெட்டாகவே இருக்குங்கிற பாசிபிலிட்டியை ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரூல் அவுட் பண்ணும்போது இது கண்டிப்பாக ஜீரோ இருக்க முடியாது அப்போ ஒரே பாசிபிலிட்டி ஏ தான் ஜீரோ அப்படிங்கிறத கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இந்த ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோவை கொண்டு வந்து ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்யூட் பண்ணோம்னா இந்த டேர்ம் போயிடும் பி சைன் லேம்டா எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் சி காஸ் லேம்டா எயிட்டி ப்ளஸ் டி சைன் லேம்டா எயிட்டி வழக்கம் போல் இருக்கும் இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாம் இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ டிக்கு எந்த சப்ஸ்யூஷன் கிடையாது அதை இங்கே போடும்போது பி சைன் லேம்டா எல் சி காஸ் லேம்டா எயிட்டி ப்ளஸ் டி சைன் லேம்டா எயிட்டி அப்படியே இருக்கும் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படிங்கிற போடுறோம் இப்போ மூணு ப்ராடக்ட் இந்த மூணு ப்ராடக்ட் ஜீரோனால் தான் மூணில் ஏதோ ஒன்று ஜீரோ இப்போ பி ஏற்கனவே இது ஜீரோ இல்லைன்னு ஆர்கியூ பண்ணிட்டோம் அப்போ பி சைன் லேம்டா எல்ல ஏதோ ஒன்று ஜீரோ இருக்கும் இப்போ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஏற்கனவே ஏயும் ஜீரோ இப்போ பியும் ஜீரோனால் என்ன மீனிங் கிடைக்கும் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் டி அப்போ ஸ்ட்ரிங் டெட்டாக இருக்குது மூவ் ஆகவே இல்லைன்னு வரும் அது ஏற்கனவே முடியாது அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிட்டோம் அப்போ பி ஜீரோ ஆக முடியாது அப்போ ஒரே பாசிபிலிட்டி சைன் லேம்டா எல் தான் ஜீரோ சைன் எதுக்கு ஜீரோ என் பை வேல்யூஸுக்கு ஜீரோ அப்போ சைன் லேம்டா எல் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சைன் என் பைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணால் லேம்டா எல் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் என் பைனு வரும் அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை எல்னு வரும் இதை கொண்டு வந்து ஈக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா B sin n pi x by L, C cos n pi 80 by L plus D sin n pi 80 by L நு கிடைக்கும் அதை தேர்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கிடுங்க இப்போ இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற கண்டிஷன் என்னது டோ ஒய் பை டோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டிக்கு பதிலாக ஜீரோவும் டோ ஒய் பை டோ டி ஜீரோனும் போடணும் பட் இங்கே இருக்கிறது என்னது ஒய் தான் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு டோ ஒய் பை டோ டி கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறமா அதில் கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாம் டோ ஒய் பை டோ டி கண்டுபிடிக்கிறோம் டோ ஒய் பை டோ டி கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுன்னா இந்த எக்ஸ் டேம் அப்படியே வந்துடும் இந்த டேம் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் என் பை எட்டி பை எல் இன்ட்டு டியோட கோ எஃபிஷியன் என் பை ஏ பை எல் வரும் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் என் பை எட்டி பை எல் இன்ட்டு டியோட கோ எஃபிஷியன் என் பை ஏ பை எல் வரும் இப்போ இதில் லாஸ்ட
நமக்கு ஜீரோ ஆக முடியாது ஸோ டி மட்டும்தான் ஜீரோ ஆக முடியும் இந்த டி ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கொண்டு வந்து ஈக்வேஷன் த்ரீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஈக்வேஷன் த்ரீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிட்டு இது மட்டும் இருக்கும் பி சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல்லும் சி காஸ் என் பை எயிட்டி பை எல்லும் இருக்கும் இதில் இந்த பி சி ரெண்டையும் சேர்த்து அதை பி என்னென்னு போட்டு முன்னாடி ஒரு சமேஷன் போட்டால் அதுதான் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறோம் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதுக்கு சின்ன ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா பிஇயும் சிஇயும் சேர்த்து பி என்னென்னு போட்டுக்கிடுங்க முன்னாடி ஒரு சமேஷன் மற்ற சைனும் காசும் அப்படியே வந்துடும் அதுதான் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இப்போ இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் நான் ஜீரோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணுங்க நான் ஜீரோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் என்ன டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய் ஈக்குவல் டு கேஎக்ஸ் இன்ட்டு எல் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ அதில் நான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது கா ஜீரோ என்னாயிரம் ஒன் ஆயிரம் பி என் சைன் நைன் என் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் இருக்கும் இந்த பக்கம் கேஎக்ஸ் இன்ட்டு எல் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்படி கிடைக்கிறது என்னது சயின்ஸ் சீரீஸு ஸோ ஒரு சயின்ஸ் சீரீஸ் கிடச்சிருக்குது அந்த சயின்ஸ் சீரீஸோட கோஎஃபிஷியன் என்ன பி என் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பிஎன் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் த்ரீயோடு நிறுத்திக்கலாம் இந்த வீடியோவை நன்றி